ಸ್ವಾಂ ಪರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಿಶಿವರ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನ ಜಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತೈತ್ ವಂದನಮೀಶು ಪುತ್ರ ಶುಭ ವಂದನಮೀಂದು ಸಮಾನ ಗಾತ್ರ ವಂದನಮೇಕದಂತ ಅಭಿವಂದನಮೋ ಕರುಣಾ ಹೃದಂತರ ವಂದನಮಾಹುವಾಹನ ಸುವಂದನಮೋ ಸುರದೈತ್ಯ ಪೂಜಿತ ವಂದನಮೋ ಜಿ ವಿಘ್ನಪತಿ ವಂದಲು ವಂದನಮುಲ್ ಗೃಹಿಂ ಪುಮಾ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೈ ನಮಃ ಮಾಗರ್ಧಾವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತೌ ಆಗರ್ಧ ಪ್ರತಿಪತ್ತೇ ಜಗತ ಪಿತರೌ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರೌ ಸೂಕ್ತಿ ಸಮಗ್ರೇ ಪುನಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜ ಮಹಿಷೀ ಮಧುರೈ ಕಟಾಕ್ಷೈ ವೈದಗ್ಯವರ್ಣಗುಣಗುಂಭನ ಗೌರವೈರ್ಯಾಂ ಖಂಡೂಲಕರ್ಣಕುಹರಾ ಕವಯೋಧಯಂತಿ ಮನೋಜಪಂ ಮರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂಬರಿಷ್ಟ ವಾತಾತ್ಮಜ ವನರಯೂಥ ಮುಖ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮದೂತ ಶಿರಸ ನಮಿ ಅಪದಾಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಭುಜೋ ಭುಜೋ ನಮಾಂ ಸಿಂಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿಣಯನ ಅಣಿಕ್ಯ ಮೌಳಿಸ್ಫುರತ್ತಾರಾಯಕಸೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀ ಆಪೀನವಕ್ಷೋರುಹಾಂ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಂ ಅಡಿಪೂರ್ನರತ್ನಚಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲ ಬಿಭ್ರತಿ ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಘಟಸ್ಥರಕ್ತಚರಣ ಧ್ಯಾತ್ ಪರೇದಂಬಿಕಾ ಶ್ರೀಮತ್ಪಜೋ ನಿಧಿ ನಿಕೇತನ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಭೋಗೀಂದ್ರಭೋಗಮಡಿರಾಜಿತ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತೆ ಯೋಗೀಶ ಶಾಶ್ವತ ಶರಣ್ಯ ಭವಾಬ್ದಿ ಪೋತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ ನೃಸಿಂಹ ಮೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬ ಹರಿ ಓ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪಯನ ಸಭಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ನಾಡು ಚಾಲಾ ಸಂತೋಷದಾಯಕವೈನಟುವಂಟಿ ವಿಶೇಷ ಇಂದು ಚೇಟ ಅಂಟೆ ನನಗೆ ಬಹುಧಾ ಅನೇಕ ಕಾರಣಾಲು ಒಕಟಿ ಇವಾಳ ಚಾಲಾ ಪರ್ವದಿನ ಉಗಾದಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಯೊಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶೇಷಂ ಚೇತ ಕಾಲಸ್ವರೂಪಮಗಾ ಭಾವಿಂಪಬಡಿ ಸಂವತ್ಸರಮಲುಗಾ ಮನನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟೇಟಟುವಂಟಿ ಈ ಕಾಲಗತಿಲೋ ವೀರೊಕ ಸಂವತ್ಸರಮನಬಡೇಟಟುವಂಟಿ ಪ್ರಮಾಣಂಲೋಕಿ ಮನಂ ಪ್ರವೇಶಿಂಚೇಟಟುವಂಟಿ ಅದೃಷ್ಟಾನ್ನಿ ಪರಮೇಶ್ವರುಡು ಮನಕ್ಕೆ ಕಟಾಕ್ಷಿಂಚೇಡು ರೆಂಡವದಿ ಅಸುರ ಸಂಧ್ಯ ವೇಳ ಸಂಧ್ಯಾರಂಭ ವಿಜೃಂಭಿತ ಶ್ರುತಿಶಿರ ಸ್ಥಾನಾಂತರಾಧಿಷ್ಠಿತ ಅಂಟಾರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಲು ಪರಮ ಪವಿತ್ರಮೈನಟುವಂಟಿ ಸಮಯ ಮೂಡು ಮಾ ದೊರಗಾರಿಲ್ಲು ಅದೇಟ್ರ ಮಾ ಅನ್ನ ವಿಶೇಷನ ಇಂದುಕೇಶವ್ ಅಂಟಾರೇಮೋ ದೊರಗಾರಿತೋ ನಾಕೊನ್ನ ಅನುಬಂಧಂ ಅಲಾಂಟಿದೆ ಅಂದುಚೇತ ದೊರಗಾರಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಉಗಾದಿ ನಾಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾಲ್ಗು ಮಾಟಲು ಚಪ್ಪಡ ಅಂಟೇ ಅದು ಭಗವಂತನಿ ಯೊಕ್ಕ ನಿರ್ಹೇತುಕಮೈನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣ ಮನಕು ತಾರ್ಕಾಣಮಕ ಭಾವಿಂಚೇವಣ್ಣಿ ಸರೇ ಮಾ ದೊರಗಾರಿಕ ಎಂದುಕೊಚ್ಚಿಂದೋ ಆಲೋಚನ ಉಗಾದಿ ನಾಡು ಸಾಯಂಕಾಲಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಆ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಆಯನ ಯೊಕ್ಕ ವೈಭವ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದೋಪಾಖ್ಯಾನ ನಾಲ್ಗು ಮಾಟಲು ಚಪೋಯ್ ಅನ್ನಾರು ತಪ್ಪಕೊಂಡ ದೊರಗಾರು ನೀ ಆಜ್ಞೆ ಪರಮೇಶ್ವರಾಜ್ಞಗಾ ಭಾವಿಸ್ತಾನು ಅನ್ನಾನು ಭಾಗವತಂಲೋ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂಧಂಲೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದೋಪಾಖ್ಯಾನಾನ್ನಿ ರಚಿಂಚಾರು ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನುಡು ಆಯನ ಅನುಭವಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ಭಗವಂತುನಿ ಯೊಕ್ಕ ಗುಣಮುಲನು ಅಂದಿಂಚಕಪೋತೆ ಈ ಜನಾವಳಿ ಎಲಾ ಉದ್ಧರಿಂಪಬಡತಾರನೇಟಟುವಂಟಿ ಆರ್ತಿ ಚೇತ ಗುರುವುಲಕು ಉಂಡೇಟಟುವಂಟಿ ಆರ್ತಿ ಅಟುವಂಟಿದೆ ಅಮ್ಮ ಪಿಲ್ಲವಾಡು ಅನ್ನನ್ ತಿನ್ನಲೇದನುಕೊಂಡಿ ಎಂತ ಮಧುರಮೈನ ಪದಾರ್ಥಾನ್ನಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಪಚನಂ ಚೇಸಿ ಪೆಟ್ಟನಿವ್ವಂಡಿ ಆವಿಡು ಕಡುಪು ನಿಂಡುತ್ತುಂದಾ ಅಯ್ಯೋ ಪಿಲ್ಲಲ್ ರಾಲೇದು ಇಂಕಾ ಪಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲೇದು ಪಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲೇದು ಪಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲೇದು ಅನ್ನು ಕುಟ್ಟುಕು ಪೋತುಂದೆ ಒಕಸಾರಿ ವೇಸಿನ ಕೂರ ಪಿಲ್ಲ ರೆಂಡೋ ಮಾಟ ಅಡಗಲೇದನುಕೊಂಡಿ ಏನೇ ಇವಾಳ ನೀವು ರೆಂಡೋ ಮಾಟ ಕೋರೈಸ್ಕೋಲೇದು ರೆಂಡೋ ಮಾಟ ಕೋರೈಸ್ಕೋಲೇದು ಬಾವುಲೇದಾ ಖಾರಂ ಎಕ್ಕುವಿಂದ ಉಪ್ಪೆಕ್ಕುವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಪದಿ ಮಾಟ್ಲು ಅಡುಗುತ್ತುಂದೆ ಏನು ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಡಗಡಂ ಅಂತೆ ಆರ್ತಿ ಆ ತಿನಾಲನೇಟಟುವಂಟಿ ಆರ್ತಿ ಪದಾರ್ಥಮು ಯೊಕ್ಕ ರುಚಿ ಕನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆರ್ತಿ ಅಂದುಲೋ ಕಲಿಸಿ ತಿನ್ನಡ ಶಿಶುವು ಯೊಕ್ಕ ದೇಹಾನ್ನಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತುಂದೆ ಅಲಾ ಅಯ್ಯೋ ನೀನನುಭವಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ದಾನ್ನಿ ಈ ಜನಾವಳಿಗೆ ಅಂದಿಂಚಕಪೋತೆ ಎಲಾ ಅನೆ ಆರ್ತಿ ಚೆಂದಿ ಅಂದಿಂಚಾರು ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನುಡು ದಾನ್ನಿ ತದನುಗುಣಂಗಾ ಭ
అందులో ఆ ప్రహ్లాదోపాఖ్యానాన్ని ప్రారంభం చేస్తూ అంటారు చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే సప్తమ స్కంధంలో మనందరి తరపున వెయ్యవలసినటువంటి ప్రశ్న ఒకటి వేశాడు ధర్మరాజు గారు అసలు మనకి ఉపనిషత్తులు వచ్చిందందుకు వచ్చేయండి ఉపనిషత్తు శిష్యుడు ప్రశ్న వేస్తాడు గురువు సమాధానం చెప్తాడు ఆ ప్రశ్న ఎంత అందమైన ప్రశ్న వేశాడంటే ధర్మరాజు గారు కృష్ణ భగవానుడు శిశుపాలుడిని సంహరించారు శిశుపాలుడిలోని తేజస్సు కృష్ణ పరమాత్మలోకి లీనమైంది ఆశ్చర్యపోయాడు ధర్మరాజు ఇదేమిటయా జీవించి ఉన్నంత కాలం కృష్ణ పరమాత్మని నిందించడం తప్ప వేరొకటి తెలియదు శిశుపాలుడికి మరి అటువంటి వాడు ఎలా పొందాడు పరమాత్మని ఇది సనాతన ధర్మంలో తెలుసుకోవలసినటువంటి గొప్ప రహస్యం పరమాత్మని తెలుసుకున్నవాడు పరమాత్మని పొందడం కాదు పరమాత్మని ద్వేషించినవాడు కూడా పరమాత్మని పొందాడు అది భాగవతంలో మొదటి ప్రశ్న ధర్మరాజు గారు ఎందుకు పొందాడు శిశుపాలుడు అని అడిగాడు అడిగితే అడగవలసింది అడగవలసిన వాడిని అడగాలి చెప్పగలిగిన వాడిని అడగాలి నారద మహర్షిని అడిగాడు ఆయన అన్నారు కామోత్కంఠత గోపికల్ భయమునం కంసుండు వైరక్రియా సామాగ్రిన్ శిశుపాల ముఖ్య నృపతుల్ సంబంధులై వృష్ణులు ప్రేమం మీరలు భక్తి మేము ఇది చక్రిం కంటి మెట్లైన నుద్ధామ జాన గరిష్ఠులైన హరి చందన్ వత్సు ధత్రీశ్వర అన్నారు ఇది సాక్షాత్ నారద మహర్షి చెప్పిన పద్యం ఆయన అన్నారు ఎలా పొందారో తెలుసా కృష్ణుణ్ణి కృష్ణుణ్ణి పొందడానికి ఇదే మార్గం అన్నది లేదు అది జ్ఞానము చేత మోక్షం అంతవరకు తిరుగులేని సత్యం కాని కామోత్కంఠత గోపికలు కృష్ణుడి పట్ల కామభావన చేత గోపికలు పొందారు కామోత్కంఠత గోపికల్ భయమునం కంసుండు అమ్మో ఎక్కడ కృష్ణుడు వచ్చేస్తాడో ఎక్కడ కృష్ణుడు వచ్చేస్తాడో అని భయపడిపోయి ఆ కృష్ణుణ్ణే తలుచుకుంటూ కంసుడు పొందేశాడు వైరక్రియా సామాగ్రిన్ శిశుపాల ముఖ్య నృపతుల్ కృష్ణుడు మాకు శత్రువు 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 అని శత్రువుగా తలుచుకుని శిశుపాలుడు పొందేశాడు ప్రేమం మీరలో ప్రేమతో అయ్యో కృష్ణుడు మా బంధువు వస్తాడు రక్షిస్తాడు అని ప్రేమతో మీరు పొందేస్తున్నారు సంబంధులై వృష్ణులు ఆ కృష్ణుడితో బంధుత్వం పెట్టుకుని ఆ వంశం వాళ్ళందరూ తరించిపోయారు భక్తి చేత మేము అంటే నారదుడు చెప్తున్నాడు భక్తితో మేము పొందుతున్నాం ఎట్లైన నుద్ధామ జాన గరిష్ఠులైన హరిచందం వత్సుధాత్రీశ్వర ఇది విచిత్రం సంసారమునందుండేటటువంటి సమయంలో మీరు తల్లిదండ్రులతో సహా ఎంతమందితో ఎన్ని రకాల అనుబంధాలు పెట్టుకున్నప్పటికీ అవి ఉద్ధరణకు మార్గములు కావు పరమాత్మతోటి సంబంధం ఎలా పెట్టుకోండి అది చెట్ట చివటికి మనోనైర్మల్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది ఆయన ఒక కొడుక్కా చూసుకోండి ఒక విగ్రహాన్ని ఇంట్లో పెట్టుకుని రోజు ఓ పూలమాల వేయడం ఓ పంచ కట్టడం ఆయనకి కాస్త పరమాన్న నైవేద్యం పెట్టడం ఇన్ని పాలు పట్టుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి ఇవాళ మా కృష్ణయ్య పాలు తాగుతున్నాడు అండం మా కృష్ణయ్య మాతో మాట్లాడుతున్నాడు చూశారా అలా కూర్చోపోతే ఏమయ్యా అలిసిపోయిన కాస్త వెళ్ళి నాకు పచ్చిమిరపకాయలు నువ్వు తేకూడదు పిల్లాడివి అని మాట్లాడుకుంటున్న వాళ్ళు నాకు తెలుసు అలా భగవంతుడితోటి సంబంధం పెట్టుకున్నా కూడా మనోనైర్మల్యం ఏర్పడుతుంది ఇన్ని రకాలుగా భగవంతుణ్ణి పొందారయ్యా అన్నారు నారద మహర్షి అంటూ ఒక విచిత్రమైన విషయాన్ని ప్రస్తావన చేశారు ఆనాడు జయ విజయులు ఇద్దరు వైకుంఠంలో ద్వారపాలకులై ఉండగా ఐదారు సంవత్సరముల వయస్సు కలిగినటువంటి సనకసనందనాది మహర్షులు దిగంబరులై మహానుభావులు కేవలము భగవన్నామ స్మరణ స్మరణము తప్ప వేరొకటి తెలియని వారై వైకుంఠములకు వస్తే లోపలికి వెళ్లడానికి వీల్లేదని అక్కడ ఉన్న ద్వారపాలకులు నిర్బంధిస్తే అత్యంత సత్వగుణ ప్రధానమైనటువంటి వైకుంఠంలో ఉండి పరమాత్మ దర్శనానికి వచ్చినటువంటి మాకు పరమాత్మకి మధ్యలో ప్రతిబంధకముగా నిలబడేటటువంటి ప్రయత్నములు చేసినటువంటి పాపములకు ఫలితముగా నువ్వు ఎంత కష్టపడవలసి వస్తుందో అనుగ్రహ రూపంగా శాపమిస్తారు పెద్దలు అందుకని మూడు జన్మలలో వైరభక్తితో నువ్వు పరమాత్మని పొందుతావు అన్నారు వాళ్లే మొట్టమొదటి జన్మలో ద్విది గర్భమునందు హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపులై జన్మించారు పెద్దవాడు హిరణ్యకశిపుడు తమ్ముడు హిరణ్యాక్షుడు ఇందులో చాలా చిత్రం ఉంది ప్రహ్లాదోపాఖ్యానం తెలియని వాళ్ళు ఎవరు నాకు చెప్పండి అమ్మా ఇందులో ఎవ్వరికీ కూడా అంటే మాకు ప్రహ్లాదుడి కథ తెలియదండి మొట్టమొదటిసారి నువ్వు ఏదో పెద్ద పండితుళ్ళే చెప్పాలి మేము వినాలని వచ్చిన వాళ్ళం ఎవరూ లేరు అందరికీ తెలుసు ప్రహ్లాదుడి కథ మరి ఎందుకు ఇచ్చినట్టు అది సనాతన ధర్మంలో గొప్పతనం హిరణ్యాక్షుడు తమ్ముడు హిరణ్యకశిపుడికి ఆయన పుట్టింది మొదలు ఆయన కోరిక ఏమిటంటే అంతా తనది చేసుకోవాలి అందుకని భూమిని చాపగా చుట్టేసుకున్నాడు 
చుట్టేసుకుని తీసుకెళ్లి బయట పెట్టుకోకూడదా తనది చేసుకుని తనది చేసుకున్న దాన్ని దాచుకోవాలి అందుకని సముద్రం లోపల దాచాడు ఇది ఎక్కడుంది చెప్పండి నిజంగా హిరణ్యాక్షుడి దగ్గర ఉంటుందా ఇక్కడ ఉంటుంది కనపడిన ప్రతిదాన్ని నాది చేసేసుకోవాలి కనపడిన ప్రతి వస్తువు మా ఇంటికి వచ్చేస్తే బాగుండు వచ్చేసిన వస్తువులు బాల్కనీలోనూ ఆ బయట పెట్టేస్తామేమిటి లోపలికి తీసుకెడతాం విలువని బట్టి మరింత చీకట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఇంటికి వెళ్లి ఉంగరాలు తీసామనుకోండి బయట పెట్టేస్తామా టేబుల్ మీద ఈ కండువా తీసేస్తే తలుపు మీద వేసేస్తాను లాల్చి విప్పేస్తే హ్యాంగర్ కి పెట్టేస్తాను ఉంగరాలు తీసేస్తే గాడ్రేజ్ బీరువా తాళం తీసి తలుపులు తీసి చెస్ట్ తీసి చీకట్లో పెట్టి ఇన్ని తాళాలు వేస్తాం వాడు తెచ్చిన దాంతంతా సముద్రంలో దాచాడు అంటే నాది 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 అన్ని తనవి చేసుకోవాలి ఇది మొట్టమొదట వచ్చేటటువంటి మమకార స్వభావం దీన్ని వరాహమూర్తి అయి సంహరించారు స్వామి ఆయన చనిపోతే హిరణ్యాక్షుడు ఏడుస్తున్నారు పాపం తల్లి గారు తల్లి అయినటువంటి దితి ఆయన భార్య పిల్లలు రోదిస్తున్నారు ఈ హిరణ్య కశిపుడు వెంటనే సభ తీర్చాడు రాక్షస ప్రవృత్తి ఎలా ఉంటుందో అందంగా మాట్లాడతారు మహానుభావులు వాళ్ళు ఏం ఇలా కర్కశంగా కొమ్ములు ఎట్టుకుని ఉంటారు కత్తులు ఎట్టుకుని ఉంటారని చెప్పరు వాళ్ళు అందులో అంటారు ఆ వచ్చినటువంటి సభికులందరినీ చూశాడు అబ్బాయి మా తమ్ముడైనటువంటి హిరణ్యాక్షుణ్ణి సంహరించారు శ్రీ మహావిష్ణువు అందుకని నేను ఆయన్ని సంహరించాలనుకుంటున్నాను ఎక్కడున్నాడని సంహరిస్తాడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఇందుకలడందు లేడని సందేహము వలద వీడి లోపల నుంచి ఈ మాట పలికి పలకడానికి ఆధారమైన వాడు కూడా ఆయనే ఎక్కడని చంపుతాడు ఇది అవివేకం నేను చంపుతానన్నాడు శ్రీ మహావిష్ణువుని సంహరించేస్తాను ఆయన ఉండడానికి వీల్లేదు అందుకని విష్ణువు ఎక్కడుంటాడని అడిగాడు అడిగితే రాక్షాస రాజా రాక్షస రూపేణ శ్వాన రూపేణ మంత్రిన అలాంటి వాళ్లే మంత్రులు దొరుకుతారు విష్ణువు ఎక్కడుంటాడండి యజ్ఞాల్లో ఉంటాడు యాగాల్లో ఉంటాడు వేదాల్లో ఉంటాడు గోవుల్లో ఉంటాడు విప్రుల్లో ఉంటాడు బ్రాహ్మణుల్లో ఉంటాడన్న చంపేయండి వాళ్ళందరినీ అన్నాడు దీంతో పాటుగా నీడనిచ్చే చెట్లు ఎక్కడైనా ఉంటే అగ్నిహోత్రాలు ఎక్కడైనా ఉంటే గోవులు కనపడితే వీటిని అన్నింటినీ చంపేయండి విష్ణువు ఉండడు ప్రదేశం తెలిసిపోయింది కదా వెళ్ళండి అన్నాడు వీళ్ళందరూ వెళ్లారు కనపడ్డ వాళ్ళందరినీ చంపేస్తున్నారు ఈయన తల్లి దగ్గరికి బిడ్డల దగ్గరికి వచ్చాడు వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు చూశాడమ్మని దితిని చూసి హిరణ్య కశిపుడు చెప్పినటువంటి వేదాంతం మీరు భాగవతంలో చదివితే అవురా అని ముక్కు మీద వేలేసుకుంటాం ఇంత వేదాంతమా ఎంత వేదాంతం తెలుసురా వీడికని ఆయన అన్నాడు ఎందుకమ్మా ఏడుస్తున్నావు అని అడిగాడు ఎందుకేడవాడు ఏమిటిరా నీ తమ్ముడు హిరణ్యాక్షుడు మరణించాడు కదా అంది ఆవిడ అంటే వాడన్నాడు నిరాహార నివిష్ట పాంధుల క్రియన్ సంసార సంచారుల్ ఒత్తురు కూడి విత్తురు సదా సంగంబులే దొక్కచో వీరు సురీ పోయిడి త్రోవ పోయను భవత్సు నుండు తల్లి మహాశురుండాతడు తద్ వియోగమునకు శోకింప నీకేటికి అన్నాడు ఎంత గొప్ప మాట చెప్పాడో చూడండి నిరాహార నివిష్ట పాంధుల క్రియన్ నిక్కంబు సంసార సంచారుల్ ఒత్తురు అమ్మ అపారమైనటువంటి వేడి కలిగినటువంటి ఎండాకాలంలో బాటసారులు రోడ్డు మీద వెళ్లిపోతున్నారు దాహం వేసింది అటు నుంచి కొందరు వస్తున్నారు ఇటు నుంచి కొందరు వస్తున్నారు ఇటు నుంచి కొందరు వస్తున్నారు ఇటు నుంచి కొందరు వస్తున్నారు అందరికీ వేసింది దాహమి దాహం వేసిన వాడికి కావలసినది కేవలం నీళ్లు వాడికి డబ్బు ఇవ్వండి లేకపోతే మధుర పదార్థం పెట్టండి ఇంకోటి పెట్టండి వాడి దాహం తీరదు వాడికి నీళ్లే కావాలి అందుకని అందరు ఎక్కడికి చేరాలి చలివేంద్రానికి చేరాలి అందరూ నీళ్లు తాగాలి కాబట్టి అందరూ అక్కడికి చేరారు అందరికీ ఏమిటి సంబంధం అక్కడికి చేరడం దాహం తీర్చుకోవడం అంతే తప్ప ఏమండి మీరెవరండి మీరెవరండి నేను పలకరించుకోరు అందరూ పెడతారు గ్లాసు పడతారు నీళ్లు తాగేస్తారు ఆ గ్లాసు అక్కడ పెట్టేస్తారు అయ్యో పాపం మనందరం దాహార్తితో ఇక్కడ కలుసుకున్నాం మనందరం ఓ సంఘం పెట్టుకుందాం అని ఏం అనుకోరు వీడి దాహం తీరిపోగానే వీడు వెళ్ళిపోతాడు వాడి దాహం తీరిపోతే వాడు వెళ్ళిపోతాడు ఎవడి మానా వాడు వెళ్ళిపోతాడు అమ్మా ఈ సంసార సంచారుల్ కూడి ఒత్తురు వీళ్ళకి ఇది అలవాటు మా అన్నాడు వాడు ఎంత గొప్ప మాట చెప్పాడో చూడండి అమ్మ వీళ్ళకి ఇది అలవాటు అమ్మల కడుపులు మారతారు వీళ్ళు ఒకసారి ఒక అమ్మ కడుపులో ఉంటారు ఇంకోసారి ఇంకో అమ్మ కడుపులో కెడతారు పంది కడుపులో కుక్క కడుపులో నల్లి కడుపులో పిల్లి కడుపులో ఉపాధులు మారుతారు వచ్చి వీళ్ళకి దాహం వేస్తుంది వీళ్ళ కామం తీరాలి వీళ్ళ క్రోధం తీరాలి వీళ్ళ లోభం తీరాలి అందుకని జత కడుతుంటారు వేరొక స్త్రీతోటో పురుషుడితోటో సంసారమని కూడుతారు కూడిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండిపోతారు అనుకుంటున్నావేమో కూడి ఒత్తురు వీడేదారు వాళ్ళు మళ్ళీ విడిచిపెట్టేస్తారు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేసి ఈ శరీరం వదిలేస్తాడు మళ్ళీ ఇంకో శరీరంలోకి వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ సంసారం పెడతాడు మళ్ళీ 
ఓ కుక్కలోకి వెళ్తాడు ఆ కుక్క ఆడ కుక్క దానికి నిద్ర ఉంటుంది దానికి మైథనం ఉంటుంది దానికి ఆకలి ఉంటుంది దానికి సుఖం ఉంటుంది దానికి దుఃఖం ఉంటుంది వంటింట్లోకి వచ్చేస్తుంది మూతి పెట్టేస్తుంది వాడు కర్రెట్టి కొట్టేస్తాడు కయ్యోగ నేడుస్తుంది రోడ్డు మీద పోతుంది దానికి లేమేమిటి బాధలు దానికి ఇన్ని బాధలు దానికి ఉంటాయి అందుకనమ్మా సదా సంసార సంచారు ఒత్తురు కూడి విత్తురు సదా సంగంబు లేదొక్కచు ఒక్క చోట కూడా ఉండరమ్మా వీళ్ళు కానీ నీ కొడుకు అదృష్టం ఏమిటో తెలుసా శూరుల్ పోగిడి త్రోవ పోయిను భవత్సూనుండు తల్లి మహావీరులైనటువంటి వాళ్ళు మరణించి పొందవలసినటువంటి వీరస్వర్గాన్ని అలంకరించాడు నీ కొడుకు మహాశూరుండాతడు తద్వియోగమునకు శోకింప నీకేటికి అటువంటి కొడుకుని కని వీరమాతవై ఎందుకమ్మా ఏడుస్తావు వాడు చచ్చిపోయింది శ్రీ మహావిష్ణువు చేతిలో ఊళ్ళో వాళ్ళవన్నీ తెచ్చి సముద్రంలో దాటేస్తే దాచేస్తే చచ్చిపోయాడు వాడు వాడి గురించి అంత గొప్పగా చెప్పాడు హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకచుడు చెప్పి ఇంకొక గొప్ప మాట చెప్పాడు అమ్మతోటి అమ్మ మచ్చిక వీరికెల్ల బహుమాత్రము చోద్యము దేహి పుట్టుచు చచ్చుచునుండచూచెదరు తా చావకమానుడు వారి భంగి ఈ చచ్చిన వారికే చెదరు ఇదెక్కడి చోద్యము చావున కొల్లక దాగవచ్చునే ఎచ్చట నుండి వచ్చిన చటికి పోవుట నైజము ప్రాణికోటికి ఎంత గొప్ప మాట అండి నిజంగా అది వాడు అన్నాడు ఎందుకమ్మా ఇలా ఏడుస్తారు వీళ్ళందరూ మచ్చిక వీరికెల్లా అమ్మ ఎంత చిత్రం అమ్మా వీళ్ళది వీడి భార్య ఎవరో వీడికి తెలియదు ఓ పాతికేళ్ళు వచ్చే వరకు మొట్టమొదట అసలు వీడెవరో వీడికి తెలియదు అమ్మ పొత్తిళ్లల్లో పడుకుంటాడు అమ్మ ఎవరో తెలియదు కొన్నాళ్ళు అమ్మని ప్రేమిస్తాడు అయిపోయిందమ్మ నాన్నగారు నాన్నగారిని పట్టుకుంటాడు అమ్మ నాన్నగారు ఆ తర్వాత అన్నదమ్ములు తర్వాత క్రీడలు ఆటలు స్నేహితులు ఇవి విడిచిపెడతాడు అమ్మ నువ్వు లేకపోతే నేను ఉండగలనా అంటాడు అయిపోయింది పెళ్లి అయిపోయింది ఆ భార్యను తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు ఆ తర్వాత పిల్లలు వాళ్ళ మీద వ్యామోహం ఆ తర్వాత పిల్లలు వెళ్ళిపోతారు ఎక్కడికో పెళ్లిళ్ళు అయిపోతాయి ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తాయి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ వీడు భర్తతో ఉంటాడు ఆ తర్వాత కాతే కాంత కస్తే పుత్ర సంసారో మతీవ విచిత్ర నదీ ప్రవాహంలో రెండు ఎండు పొలలు కలుసుకున్నాయి ఒకటి ఒక చోటుకు పోయింది ఇంకో చోటు ఇంకో చోటుకు పోయింది ముందెవరో వెనకెవరో విడిపోయింది వెళ్ళిపోయారు దేహాలు మారిపోయి కానీ వీళ్ళ సాధ్యం కూడా ఎంత మమకారం చెప్తారమ్మా వీళ్ళు కనపడ్డవాడిని అందరినీ నువ్వు లేకపోతే నేను ఉండగలనా అంటూ ఉంటాడు వీడు వెళ్ళిపోతుంటాడు వాడు వెళ్ళిపోతుంటాడు ఏమిటమ్మా ఈ అల్లరంతా అన్నాడు వాడు మచ్చిక వీరికెల్ల బహుమాత్రము చోద్యము దేహి పుట్టుచు చచ్చుచును ఉండ చూచేదారు వీళ్ళు రోజు చూస్తున్నారు పుడుతున్నారు చచ్చిపోతున్నారు పుడుతున్నారు చచ్చిపోతున్నారు ఇవన్నీ చూస్తున్నారు వీళ్ళు తా చావకమానుడు వారి భంగి ఈ చచ్చిన వానికి ఇచ్చేదారు చచ్చిపోయిన వాడిని పట్టుకుని వీడేదో చచ్చిపోయిన వాళ్ళ వాడు చచ్చిపోయిన నేడుస్తాయంటే మనువు తా చావకమానుడు భారీ భంగి ఈ చచ్చిన వానికి ఎచ్చెదరు ఇదెక్కడి చోద్యము చావున కొల్లక దాగవచ్చునే అది జరిగి తీరుతుంది అంటే దేనికి విచారించడు మనిషి చీకటి పడిపోతుంది ఆరైపోతే తెలుసు ఆ విషయం ఆరైపోయింది ట్రైన్కి వెళ్ళాలి కానీ ఆరున్నర అయిపోయింది ట్రైన్కి వెళ్ళిపోతుంది అయ్యో ఆరున్నర అయిపోయిందండి ఇంక ట్రైన్ దొరకదంటాడు ఫోన్ చేస్తాడు సెలవు పెట్టేస్తాడు ఇంట్లో ఉంటాడు ఏమండి చావు వచ్చేస్తుందండి తప్పదండి శరీరం పొందిన వాడు వెళ్ళిపోవాలండి ఒప్పుకోడే ఉండిపోవాలి ఉండిపోవాలి ఉండిపోవాలంటే ఇది ఎక్కడి విచిత్రం ఎచ్చట నుండి వచ్చిన చటికి పోగుట నైజము ప్రాణి కోటికి నేను ఆఫీస్కి నిడదవో వెళ్తే ఉండిపోతానా అక్కడ రాత్రి ఏడప్పటికి ఏదో ట్రైన్ అటువంటి ఇంటికి వచ్చేస్తాను ఎందుకు వచ్చేయడం మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడానికి మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం ఎందుకు మళ్ళీ వచ్చేయడానికి ఈ ప్రయాణంలోనే అంత సత్యం ఉంటే ఈ ప్రయాణంలో సత్యం లేదు ఎక్కడి నుంచి ఇది పట్టుకుని వచ్చానో అక్కడ మళ్ళీ దీన్ని అప్పజెప్పేసి మళ్ళీ నేను వెళ్ళిపోవద్దు వెళ్ళిపోవాలి ఎచ్చట నుండి వచ్చిన చటికి పోగుట నైజము ప్రాణి కోటికి మరి ఇవన్నీ ఎవడిస్తున్నాడురా ఈ శరీరాన్ని ఎవడిస్తున్నాడు లోపల ఎవడుంటున్నాడు ఎవడు విడదీస్తున్నాడు ఎవడు తీసుకెడుతున్నాడు ఎవడి బ్రహ్మాండముల అంతటినీ కర్మ ఫలాన్ని అపే కర్మ ఫలాన్ని అనుభవింపచేయడానికి శరీరముల నుంచి తిప్పుతున్నటువంటి శక్తి ఎవరు అజ్ఞాతంగా అని అడుగుతావేమో ఎవడు సృజించు ప్రాణుల ఎవ్వడు రక్షించు త్రుంచు ఎవ్వడు అనంతుండు ఎవ్వడు విభుడు ఎవ్వడు వాడి విధమున మనుచు బెనుచు హేలారతుడై అన్నాడు ఎవ్వడు సృజించు ప్రాణుల అమ్మ వీళ్ళకి తెలియదమ్మా మా అబ్బాయి మా అబ్బాయి అంటారు ఏమిటి మా అబ్బాయి వీడేం చర్మం తీసుకొచ్చి బజార్లో కొన్ని తొడిగాడా వీడు రెండు కళ్ళు కొని తెచ్చి పెట్టాడా రెండు ముక్కులు ఇట్టాడా రెండు చెవులు ఇట్టాడా ఏం పెట్టాడు పెట్టిన వాడు వేరొకడు ఉన్నాడు వాడు ఎవ్వడు సృజించు ప్రాణుల వాడు సృష్టించిన వాడు వీడే ఆహారం పెట్టి లోపల కూర్చుని అహం వైశ్వాన రోభుత్వ ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత అని ఆహారాన్ని పచనం చేసి వాడు పెరిగేటట్టుగా చేస్తాడు వాడే ఈ శరీరం పడిపోయేటట్టుగా చేస్తాడు వాడి కంటికి కనపడ్డమ్మా వాడొకడు ఉన్నాడు పరమాత్మ వాడు వా ఎవ్వడు అనంతుండు ఎవ్వడు విభుడు ఎవ్వడు వాడి విధమున మనుచు బెనుచు హేలారతుడై ఇవన్నీ చేయడానికి వాడేం కష్టపడ్డమ్మా వాడికి హేళ ఇది ఒక ఆట అలా చేస్తాడమ్మా అన్
వెంటనే హిరణ్య కశిపుడు తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళాడు బ్రహ్మగారి గురించి ఎంత గొప్ప తపస్సు చేశాడంటే ఒంటికి పట్టినటువంటి క్రిమికీట కాదులు ఆయన యొక్క శరీరాన్ని తినేశాయి కేవలం ఎముకల గూడు మిగిలిపోయింది మిగిలిపోతే ఆ కపాల భాగంలోంచి వచ్చినటువంటి ఆ తపో ధూమము అన్ని లోకములను ఆవరించేస్తే దేవతలు వెళ్లి వేరు వేడుకున్నారు చిత్రముఖ బ్రహ్మగారిని మీరు వెళ్లి ఆయనకి ప్రత్యక్షం అయితే తప్ప ఆయన తపస్సు ఆపడు వెళ్లమని చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు వచ్చి ప్రత్యక్షం అయి తన కమండలంలో నీళ్లు తీసి ప్రోక్షణ చేశారు వెంటనే పూర్వస్వరూపాన్ని పొందాడు పొంది బ్రహ్మగారిని స్తోత్రం చేశాడు చాలా సంతోషించారు బ్రహ్మగారు నీకేం కావాలని అడిగారు అడిగితే వాడు అన్నాడు గాలిన్ కుంభిని అగ్ని అంబువుల ఆకాశస్థలిన్ దిక్కులన్ రేలన్ ఘస్రములన్ తమ ప్రభల రక్షవు మృగ వ్యానాదిచ్చ నరాది జంతు కలహం వ్యాప్తిన్ సమస్తాస్త్ర శస్త్రాళిన్ మృత్యువు లేని జీవనము లోకాధీశ ఇప్పించవే అన్నాడు వాడు వాళ్ళ అమ్మకి చెప్పింది ఏమిటి ఇంత వేదాంతం అమ్మ ఎవడికైనా శరీరం విడిచిపెట్టేస్తాడమ్మా చావు లేని వాళ్ళల్లా ఏడుస్తారు ఏమిటమ్మా వీళ్ళందరూ అని చెప్పాడు ఇక్కడికి వచ్చి వాడు బ్రహ్మగారిని కోరిన కోరిక ఏమిటి అయ్యా నాకు ఓ కోరిక ఉంది నాకు మీరు తీర్చాలన్నాడు ఏమిటన్నారు గాలిన్ కుంభిని నేను గాలిలో కాని ధూళిలో కాని అగ్నిలో కాని నీటి చేత కాని ఇంట్లో కాని బయట కాని ఆకాశంలో కాని భూమి మీద కాని యక్ష కిన్నెర కింపురుష దానవ మృగములు అస్త్రములు శస్త్రములు పావులు గరుడుడు వీళ్ళెవ్వరి చేత నేను సంహరింపబడకూడదు అటువంటి మృత్యువు లేని జీవితాన్ని నాకు కటాక్షించు అన్నాడు అంటే బ్రహ్మగారు అన్నారు ఆ బో ఇటువంటి వరం ఎవరు కోరలేదురా ఇంతకు ముందు నువ్వు ఇంత గొప్ప వరం కోరావు అయినా నీకిస్తున్నాను నువ్వు భక్తితో ప్రవర్తించు అన్నాడు ఎందుకు ఆ మాట చెప్పడం బ్రహ్మగారు మనిషికి ఏది లేకపోయినా మృత్యు అనేటోటి ఉంది కాబట్టి కొంత కాకపోతే కొంతైనా భయం ఉంటుంది అసలు మృత్యువు లేదన్నాడు అనుకోండి వాడు ఎవరికి వెరుస్తాడు అహంకారం బయలుదేరిపోతుంది ఇంత గొప్ప వరం ఇచ్చాను వీడు ఏం చేస్తాడో అని అనుమానం అందుకని తండ్రి ఇవ్వకూడనంత సొమ్ము కొడుకు ఇచ్చాడనుకోండి ఒకవేళ తనకు అర్జెంటు పని ఉండి వెళ్లలేక కొడుకుని కాలేజీలో ఒరే జాగ్రత్తగా పట్టుకెళ్లి పాతిక వేలు ఫీజు కట్టేయంటే స్టేషన్ లో నిలబడి పది మాటలు ఒరే పది పాతిక వేలు జాగ్రత్త పాతిక వేలు జాగ్రత్త అండు ఒరే పెట్టి జాగ్రత్తగా పెట్టుకో పెట్టి జాగ్రత్తగా పెట్టుకో అంటుంటాడే అలా వీడికి మృత్యువు లేని జీవనం ఇస్తున్నాను వీడు ఏం ఉపద్రవం తెస్తాడో అని ఒరే భక్తిగా ఉండు భక్తిగా ఉండు భక్తిగా ఉండని పది మాటలు చెప్పారు బ్రహ్మగారు బ్రహ్మగారు అటు వైపు వెళ్లారంటే వీడి ఇంటికి వచ్చాడు ఇంద్రుడు ఎక్కడున్నాడని అడిగాడు అడిగి యుద్ధానికి బయలుదేరాడు ఇంకా మృత్యువు లేదనేసరికి ఎంత విర్ర వీగిపోతాడో చూడండి ఇది ఎక్కడని ఎక్కడది చెప్తున్నారు ఈ రహస్యాన్ని మృత్యువు గురించినటువంటి చింత వెంటాడేది వృద్ధాప్యం వచ్చిన తర్వాత ఇంకేముందండి డెబ్బై ఏళ్ళు కాటి కాళ్ళు చోపు కూర్చున్నాను అంటాడు అన్నింటికి భయమే మృత్యు వచ్చేస్తుందని మృత్యువు గురించి చింత లేని వయస్సు యవ్వనం అందుకే ఆ యవ్వనంలో అదుపు చేయడం చాలా కష్టం ఒంట్లో బలం ఉందని తిరుగుతూ ఉంటాడు మృత్యువు లేదనేసరికి దేవతల్ని ఇంద్రుణ్ణి ఋషుల్ని పితృదేవతల్ని నాగములను గంధర్వులను ఆఖరికి తద్దినాలు పెడితే వెళ్లవలసినటువంటి పితృపిండములు కూడా వాడే తినేశాట హిరణ్య కచ్చిపుడు యజ్ఞయాగాది క్రతువులను ధ్వంసం చేసేశాడు పన్నగముల యొక్క పడగల మీద ఉండేటటువంటి రత్నములను అపహరించి తీసుకెళ్లిపోయాడు వాడు పడుకునుంటే వాడి భటులు చెప్తుండేవారట గంధర్వులారా జాగ్రత్తగా పాట పాడండి నారదుడా సంగీతం చక్కగా పాడు వీణవాయించు దేవతలారా మీరు నడిచేటప్పుడు చప్పుడు చెయ్యకండి లోపల మహారాజు పడుకునున్నారు పంటలకి విత్తనాలు వెయ్యకుండా పంటలు పండేవిట హిరణ్య కశిపుడు పరిపాలిస్తున్నాడు కనుక సూర్యుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఎక్కువ వేడి లేకుండా మందంగా మాత్రమే వేడిని ప్రసరించేవట్ట వాడు సమస్త దిక్పాలకులను శాసించాడు యజ్ఞయాగాది క్రతువులను భంగం చేసేశాడు సాధు పురుషులైన వాళ్ళందరూ అరణ్యములు పట్టి పారిపోయాడు పారిపోయి ఈ దేవతలు అందరూ కూడా స్థితికారుడైన వాడు ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మ మనకు హాని జరిగితే అప్పుడప్పుడు రక్షించవలసిన వాడు కనుక శ్రీ మహావిష్ణువుని స్తోత్రం చేశారు స్వామి మమ్మల్ని ఎప్పుడు రక్షిస్తావు ఎప్పుడు మమ్మల్ని కటాక్ చేస్తావు మేము ఎలా బయటపడతామని అడిగితే మహానుభావుడు శ్రీ మహావిష్ణువు అప్పుడు చెప్పారు ఇది రాక్షస సంహారం అంటే ఒకరికి చెప్పడానికి పనికొచ్చినటువంటి విద్య తనకి అనుష్ఠానంలోకి రాదు పరోపదేశ వేళాయాం సర్వే వ్యాసపరాశరా వినే అమాయకుడు దొరికితే నాలాంటి వాడు ఎంతసేపైనా చెప్తాడు కాని తనకి అనుష్ఠానంలోకి తెచ్చుకోవలసి వస్తే తను జాగ్రత్తగా ప్రవర్తించవలసినటువంటి సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు మాత్రం ఆ జాగ్రత్త ఉండదు 
అందుకని అలా లోపల జ్ఞానం నిలబెట్టుకోగలిగినటువంటి వాడు ఎవరుంటాడో వాడు మాత్రమే సరి అయినటువంటి నడుబడి కలిగినటువంటి వాడు అది అనుష్ఠాన పర్యంతము రావాలి ఆ జ్ఞానం అది రాకపోవడమే రాక్షసతత్వం వాడికి వేదాంతం తెలియదా అంత వేదాంతం చెప్పాడు తనకు పనికి వచ్చింది ఆ వేదాంతం తనకి పనికి రాలేదు తనకి మృత్యువు లేని జీవనం కావాలి తను పది మందిని ఏడిపించాలి అందుకుని బయలుదేరాడు వాడు బయలుదేరి అంత మందిని బాధ పెడుతుంటే దేవతలందరూ శ్రీ మహావిష్ణువుని ప్రార్థన చేశారు శ్రీ మహావిష్ణువు అశరీరవాణిగా ప్రకటించారు అశరీరవాణి అంటే శృతి వేదం ఆ వేదస్వరూపంగా స్వామి ఆ శ్రీవైకుంఠం నుంచి ఒక మాట చెప్పారు ఎవడి మరణమైనా వాడుకొని తెచ్చుకోవాలి హిరణ్య కశపుడు కూడా మరణించడానికి కావలసినంత పాపం ఇంకా చెయ్యలేదు వాడు మరణిస్తాడు దేనివల్ల మరణిస్తాడో తెలుసా నేను కొంత జాబితా చెప్తున్నాను వినండి వాటి జోలికి వెడతాడు వాడు వెళ్లిన తరువాత వాడు మరణిస్తాడు వాడు మరణించడానికి కావలసినటువంటి పచనము చేయబడిన పదార్థముగా సిద్ధమైన తరువాత అప్పుడు నేను అవతార స్వరూపంగా వస్తాను అలా వాడు మరణించాలంటే కొన్ని కొన్ని అపచారములు జరగాలి ఏమిటా అపచారములు అంటే మొట్టమొదట చెయ్యవలసినటువంటిది శృతులను అంటే వేదములను ధిక్కరించాలి వేదము ప్రమాణము కాదనాలి యజ్ఞయాగాది క్రతువులను వాడు ఒప్పుకోకూడదు శురలందు శృతులందు ఆ తరువాత ఆ యోగమార్గమందు ధర్మ పదవి అందు పూని నాయందు శుద్ధ సాధులందు ఎవ్వడలిగి ప్రవర్తించు వాడు నా చేత హింస పొందు ఎవడు వీటన్నింటినీ తిరస్కరించి ప్రవర్తించడం మొదలు పెడతాడో వాడు చిట్ట చివర నా చేత మృత్యువుని కొని తెచ్చుకుంటాడు పైగా వాడి కడుపున ప్రహ్లాదుడనబడేటటువంటి కుమారుడు జన్మిస్తాడు ఆయన అపారమైనటువంటి విష్ణు భక్తుడు జ్ఞాని ఆయనకి ద్వంద్వములు కనపడవు వాడు పరుడు నేను ఒకణ్ణి వాడు వేరు నేను వేరు అని చూడ్డం ఆయనకి చేత కాదు అంతటా నన్నే చూస్తుంటాడు అంతటా రెండు చూసేవాడు హిరణ్య కశిపుడు అంతటా ఒకటి చూసేటటువంటి వాడు ప్రహ్లాదుడు అంతే తేడా హిరణ్య కశిపుడు ఎప్పుడు చూసినా వాడు దేవతలు వాళ్ళు యక్షులు వాళ్ళు గంధర్వులు వాళ్ళు కిందెరులు వాళ్ళు కింపురుషులు వాళ్ళని నేను కొట్టాలి నేను బాగుండాలి అని ఆలోచిస్తాడు వాళ్ళు నారాయణ స్వరూపం వాళ్ళు విష్ణు స్వరూపం నేను విష్ణు స్వరూపం అంతా విష్ణుమయం జగత్ అని చూస్తాడు ప్రహ్లాదుడు అటువంటి వాడి కడుపున ఇటువంటి వాడు పుట్టాడు ఇటువంటి ప్రహ్లాదుడు సామాన్యమైన వాడు కాడు కన్న కొడుకు శమధమ సంపన్నుడు నిర్వైరుడనక ఎన్నడు ప్రహ్లాదుని వాడు క్లేశమును పొందించునాడే పట్టి వధింతు ఏనాడు అటువంటి శమధమ సంపన్నుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుణ్ణి పట్టుకుని హిరణ్య కశపుడు వీధిస్తాడో ఆనాడు ఆ హిరణ్య కశపుడిని పట్టుకుని నేను సంహరిస్తాను మీరు బెంగ పెట్టుకోకండి మీరందరూ బయలుదేరండి అన్నారు ఆ దేవతలందరూ బయలుదేరి వచ్చేశారు వచ్చేసిన తర్వాత ప్రహ్లాదుడు జన్మించాడు ప్రహ్లాదుడు జన్మించినటువంటి ఘట్టం మనం ఎర్రసిరాతో అండర్లైన్ చేసి పెట్టుకోవలసినటువంటి ఘట్టం ఎందుచేత అంటే ఇది ప్రహ్లాదుడు చిట్ట చివరిలో చెప్పాడు కానీ కథని అనుసంధానం చేయడం కోసమని నేను ముందుకు చెప్తున్నాను హిరణ్య కశిపుడు తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్లినప్పుడు లీలావతి ఒక్కతే అంతఃపురంలో ఉండగా దేవతలు ఇదే సమయమని వచ్చి హిరణ్య కశిపుడి రాజధానిని ముట్టడించి హిరణ్య కశిపుడి భార్య అయిన లీలావతి గర్భవతి అయి ఉండగా దేవేంద్రుడు ఆవిడ్ని బంధించి తీసుకుని పోతున్నాడు నారదుడు ఎదురొచ్చాడు గర్భిణి స్త్రీ అబల భర్త తపస్సు చేసుకుంటుంటే అపహరించి తీసుకెడుతున్నావా ఇది నువ్వు చెయ్యవలసిన పనేనా అని అడిగాడు అయితే మహానుభావ నేను అన్యభావనతో తీసుకెళ్ళటం లేదు వీడి తండ్రి ఒక్కడు జీవించి ఉన్నంత మాత్రం చేత మమ్మల్ని క్లేశ పెడుతున్నాడు అటువంటి వాడు ఆ హిరణ్య కశపుని యొక్క వీర్యం ఈవిడ కడుపులో వృద్ధి పొందుతోంది వీడు బయటకు వస్తే ఇంకింది ఉపద్రవాలు తెస్తాడు అందుకని ఈ పిల్లవాడు పుట్టగానే నా వజ్రాయుధంతో సంహరించి ఆవిడ్ని విడిచిపెట్టేస్తాను అందుకు తీసుకెడుతున్నానన్నాడు నారదుడు అన్నాడు నువ్వు సంహరించగలిగినటువంటి కుమారుడు ఆ కడుపులో లేడు ఆ పిల్లవాడు మహావిష్ణు భక్తుడు అపారమైన జ్ఞాని వాడికి మరణం లేదు అటువంటి మహాపురుషుడు ఉన్నాడు ఆ కడుపులో నువ్వు సంహరించగలిగిన వాడు కాడు అందుచేత ఆమెను విడిచిపెట్టన్నాడు ఈ మాట వినగానే ప్రదక్షిణం చేశాడు నారదుడు ఇంద్రుడు ప్రదక్షిణం చేసి లీలావతిని తెచ్చి నారదుని ఆశ్రమంలో విడిచిపెట్టాడు లీలావతి అక్కడే కూర్చుని ఉండేది నారదుడు రోజు బోధ చేసేవారు కూర్చోపెట్టి మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి విషయాన్ని వింటున్నది ఎవరు బాహ్యంలో లీలావతి వింటోంది పైకి కనపడకుండా వింటున్న వాళ్ళెవరు 
లీలావతి గర్భాంతర్గతమైనటువంటి పిండము రూపములో ఉన్నటువంటి ప్రహ్లాదుడు వింటున్నాడు బయటికి వచ్చిన తరువాత ఎవరికి నిలబడింది జ్ఞానం ప్రహ్లాదుడికి నిలబడింది లీలావతికి పోయింది లీలావతికి ఆ జ్ఞానం కలగలేదు ఎందువల్ల లీలావతికి పోయిందో ఎందువల్ల ప్రహ్లాదుడికి ఉండిపోయిందో ప్రహ్లాదుడే చెప్తాడు చెట్ట చివర రాక్షస కుమారులతో అందుచేత ప్రహ్లాదుడు చాలా అపారమైనటువంటి విష్ణుభక్తి సంపన్నుడు ఆయన ఎంతటి విష్ణుభక్తి సంపన్నుడు అంటే పోతన గారు సాధారణంగా ఎంతటి మహాభక్తులకు కూడా వెయ్యనటువంటి విశేషాల్ని తీసుకొచ్చి ప్రహ్లాదుడికి వేశారు ఆయన సామాన్యమైనటువంటి భక్తుడు కాడు ఆయనకున్నటువంటి గుణములను వర్ణించాలంటే ఎవరు లెక్క పెట్టలేరయ్యా పణిపతికి బృహస్పతికి భాషాపతికి అన్నారు ఇది ఎంత కష్టం అంటే వెయ్యి పడగలు కలిగి వెయ్యి తలలు కలిగినటువంటి ఆదిశేషుడు కూడా లెక్క పెట్టలేడు ప్రహ్లాదుడి గుణాల్ని ఆఖరికి పణిపతికి బృహస్పతికి దేవగురువైనటువంటి బృహస్పతి చెప్పలేడు పణిపతికి బృహస్పతికి భాషాపతికి సరస్వతీదేవి భర్త అయినటువంటి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు కూడా చెప్పలేరు ప్రహ్లాదుడి గుణాలు అంత గొప్ప గుణములు కలిగినటువంటి వాడు ఆయన ఎంతటి భక్తుడంటే పానీయంబులు త్రాగుచున్ కుడుచుచున్ భాషించుచున్ హాసలీలా నిద్రాదులు చేయుచున్ తిరుగుచున్ లక్షించుచున్ సంతత శ్రీనారాయణ పాద పద్మజుబళి చింతామృత స్వాద సంధానుండై మరచన్ సురారి సుతుడే తద్విశ్వమున్ భువరా అన్నారు తాగలేదా తాగేవాడు పానీయంబులు పానీయంబులు త్రాగుచున్ కుడుచుచున్ భాషించుచున్ మాట్లాడుతూ తాగుతూ తింటూ తిరుగుతూ పాడుతూ ఆడుతూ నడుస్తూ ఎప్పుడు శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క పాదార బిందములను మాత్రమే తలుచుకునేవాడు భగవాన్ రమణుల్ని ఒకరు ప్రశ్న వేశారు మనస్సు భగవానుని ఎందే నిక్షేపించుట అంటారు కదా అది ఎలా కుదురుతుంది అని అంటే రమణులు ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు అడవిలో వెళ్లేటటువంటి స్త్రీలు కుండలతో నీళ్లు తల మీద పెట్టుకుని నడిచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటారు నిండుగా నీళ్లు ఉన్నటువంటి కుండని తల మీద పెట్టుకుని నడిచి వెళుతుంటారు కాలు ఏ మాత్రం తొట్టు పడిందా ముందు పగిలిపోయేది తల మీద ఉన్న కొండ కింద పడి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడే నిశ్శబ్దంగా కొండ మీదే దృష్టి పెట్టుకునో భూమిని చూస్తూనో వెళ్లరు పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు ఇంత మాట్లాడుకుంటూ వెళ్లిపోతున్నప్పటికీ కూడా తమ కొండ మీ తల మీద పెట్టుకున్నటువంటి కొండ మీద దృష్టి ఉండిపోయినట్టు తాము బయట ఏ పనులు చేసినా లోపల మాత్రం భగవంతుని యొక్క పాదాల మీద సంసేవనము అలవాటు పడడం కొండ మీద దృష్టి వంటిది దానికి నీకు తెలియకుండా దృష్టి పెట్టగలిగినప్పుడు ఏ దీని మీద నీ దృష్టి ఎందుకు నిలబడదు అంటే అభ్యాసము దాని ఎందు అనురక్తి లేదు అందుకని ప్రహ్లాదుడికి పానీయంబులు త్రాగుచున్ కుడుచుచున్ భాషించుచున్ హాసలీలా నిద్రాదులు చేయుచున్ తిరుగుచున్ లక్షించుచున్ సంతత శ్రీనారాయణ పాద పద్మజుబళి చింతామృత స్వాద సంధానుండై మరచన్ సురారిసుతుడే తద్విశ్వమున్ భూవరా ఈ విశ్వమును మరచిపోయేట ఎంత చిత్రమో చూడండి ఆ మాట చెప్పడంలో తిరగేస్తున్నారు మనమేం మరిచిపోతాం జగత్తుతో తాదాత్మ్యం చెందుతాం మనకి ఊళ్ళు కనపడతాయి రైళ్లు కనపడతాయి ఆఫీసు కనపడుతుంది ఇల్లు కనపడుతుంది జీతం కనపడుతుంది భార్య కనపడుతుంది పిల్లలు కనపడతారు పరమాత్మని మరిచిపోతాం ఆయనకి పరమాత్మ కనపడుతున్నాడు భార్య కనపట్టలేదు అంటే అప్పటికి ప్రహ్లాదుడికి పెళ్ళయిందని కాదు తండ్రి కనపట్టలేదు తల్లి కనపట్టలేదు అన్నదమ్ములు కనపట్టలేదు ఎవరూ కనపట్టలేదు పరమాత్మ ఒకడు కనపడుతున్నాడు ఎందుకని తదధిష్టానమైనటువంటి బ్రహ్మమును చూస్తున్నాడు దృష్టిలో తేడా ఇద్దరూ ఒక కొట్టుకే వెళ్లారు ఒక ఆయన బంగారం నగలు చూస్తున్నాడు ఉంగరాలు చూస్తున్నాడు చేతులకు పెట్టుకునే కంకణాలు చూస్తున్నాడు కడియాలు చూస్తున్నాడు ఇంకొక ఆయన దాని లోపల ఉన్నదంతా బంగారమే అని చూస్తున్నాడు బంగారములు చూస్తున్నవాడు నామరూపాత్మకమైన జగత్తుతో తాదాత్మ్యం చెందట్లేదు లోనున్న అధిష్టానమును చూస్తున్నాడు అలా పైకి జగత్తును మరిచిపోతున్నాడు లోపల బ్రహ్మమును చూస్తున్నాడు ప్రహ్లాదుడు మనం జగత్తుని చూస్తూ ఉంటాం బ్రహ్మమును మరిచిపోతుంటాం మనం అందుకుని గురువులు ఏం చేస్తారంటే ఈ జగత్తు వైపు ఉన్న దృష్టిని బ్రహ్మము వైపుకి తిప్పే ప్రయత్నం చేయిస్తారు అది నమహ 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 అని నాది కాదు నాది కాదు నాది కాదంటూ మెల్లగా తిప్పే ప్రయత్నం చేసి అటువైపుకి మన దృష్టిని మరలుస్తారు ఇది ప్రహ్లాదుని యొక్క భక్తి ఆయన తనయందు అఖిల భూతములందు ఒక భంగి పరహితత్వంబున పరకువాడు పెద్దల పొడగన్న భృత్యుని కైవడి చేరి నమస్కృతులు చేయువాడు తల్లిదండ్రుల భంగి ధర్మవత్సల తను దీనుల కావ చింతించువాడు కన్నుదోయికి అన్య కాంతలడ్డం పైన మాతృభావన చేసి మరలువాడు 
సకుల ఎడ సోదర స్థితి జరుపువాడు దైవ తములంచు గురువుల తలచువాడు లిలలందున బొంకులు లేనివాడు లలిత మర్యాదుడైన ప్రహ్లాదుడధి ఆ బ్రహ్మముని చూడడం అనేటటువంటి వాడి యొక్క లక్షణం ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నారు ఎంత అందంగా చెప్తున్నారో చూడండి ప్రహ్లాదుడిని అడ్డిపెట్టి తమయందు అఖిల భూతములందు ఒక భంగి పరహితత్వం బునబరగువాడు తనయందు అన్ని భూతముల ఎందు ఒకటే చూసేవట్ట నేను వేరు వాళ్ళు వేరు కాదు నా ఎందున్నది పరమాత్మే వాటి ఎందున్నది పరమాత్మే ఇది చెప్పడం అంత తేలిక కాదండి ఆచరణలో చంద్రశేఖర పరమాచార్యులు వారు కంచి పీఠాధిపతులుగా ఉండగా ఒకనొకొక నాడు యాగం చెయ్యడం కోసమని ఒక పల్లెటూరు వెళ్లారు ఆయనకు ఒక పాక వేసి ఒక మట్టి గోడలు కట్టారు ఒకనాడు మధ్యాహ్న కాలంలో శిష్యులందరూ వచ్చి చుట్టూ కూర్చుని ఉండగా పరమాచార్యుల వారు ఆ గోడ కానుకుని కూర్చున్నారు కాసేపు అయిన తరువాత ఒక శిష్యుణ్ణి పిలిచి గురైన కండువా మెల్లిగా తప్పించి ఒక్క పురుగు కూడా మరణించకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్క చెద పురుగుని తీసేయి అన్నారు ఆ వెనక మట్టి గోడలో పట్టినటువంటి చెద పురుగులు కురుకుతున్నాయి పరమాచార్యుల వారి శరీరాన్ని ఆయన గమనించారు ఏ కండువాతో ఇలా అనుకోలేరా ఇలా అంటే అవి చచ్చిపోతాయి అందుకని ఒక్క పురుగు చావకుండా జాగ్రత్తగా తీసేయమన్నారు ఇది తనయందు అఖిల భూతములందు ఒక భంగి పరహితత్వం బున బరగువాడు నా ఎందు ఏ పదార్థం ఉందో అది ఇతర పదార్థములలో ఉంది నా శరీరమే నా శరీరంలో ఈ చెయ్యి ఈ చెయ్యిని కొట్టేస్తుందా ఎప్పుడైనా లేకపోతే ఈ చెయ్యి ఈ లెంప నేను ఇంకోటి కొట్టేస్తాను కాని ఎందుకంటే వాడు వేరు నేను వేరు అందుకని వాడిని కొట్టేస్తాను అంతేకాని చీ కొట్టేస్తారా అని ఎప్పుడైనా చెయ్యి లెంపకాయని కొట్టేయడం అంతేకాని నా చెయ్యి కొట్టేసిందని నేను మా అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మా అమ్మా ఈ చెయ్యి కొట్టేసింది అమ్మా లెంపకాయ అని చెప్పి ఏడవడం ఉంటాయా ఈ చెయ్యి ఈ లెంపకి ఎన్నడూ శత్రువు కాదు ఎందుకని ఇవన్నీ ఒకటికి చెందినవి కానీ మా తమ్ముడు నేను కాదు అందుకని మా తమ్ముడిని కొడుతుంది చెయ్యి అది ప్రహ్లాదుడు కాదు ప్రహ్లాదుడికి అంతటా ఒకటే ఇదంతా పరమాత్మ యొక్క అవయవములే ఒక అవయవమునకు ఇంకొక అవయవములతో వైరం ఎందుకు ఉంటుంది అందుకని అంతటా బ్రహ్మమును చూసేవాడు ఇది ఆయన యొక్క జ్ఞాన స్థితిని చెప్తున్నారు తనయందు అఖిల భూతములందు ఒక భంగి పరహితత్వం బునబరగువాడు రమణ మహర్షి కూర్చునుంటే పావులు పాక్కుంటూ వచ్చి కాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేవి వస్తే వాటిని అలా చూసేవారంతే తప్ప ఏమీ అనేవారు కాదు మహానుభావుడు కోతులు కొన్ని వేల కోతులు తిరుగుతూ ఉండేవి ఒరే కోతులున్న చోటికి మనం వచ్చాం మనం ఉన్న చోటికి కోతులు రాలేదు వాటి జోలికి వెళ్ళకండి అనేవారు ఇది తనయందు అఖిల భూతములందు నొక భంగి పరహితత్వం బున బరగువాడు పెద్దల పొడగన్న భృచ్చినికై వడి చేరి నమస్కృతులు చేయువాడు ఎక్కడ జ్ఞానం ఉంటుందో అక్కడ భక్తి ఉండి తీరాలి భక్తి లేని జ్ఞానము గుడ్డిది అపారమైన జ్ఞాన సంపత్తి కలిగిన వాడికి వినయం ఉండి తీరాలి అందుకనే పెద్దలు కనపడేటప్పటికీ ప్రహ్లాదుడు తలలు తల వంచి నమస్కరించేవట్ట పెద్దల పొరగన్న భృచ్చునికై వడి చెరి నమస్కృతులు చేయువాడు కన్నుదోనికి అన్యకాంతలడ్డంబైన మాతృభావన చేసి మరలువాడు స్త్రీ కనపడితే మా అమ్మే అనుకుని తప్పుకునేవట్ట అమ్మ గౌరవాన్నే చూసేవట్ట కనపడిన ప్రతి వారిలో తల్లిదండ్రుల భంగి ధర్మవత్సలతను దీనుల కావ చింతించువాడు తల్లిదండ్రులు బాగా శక్తిహీనులైన పిల్లల మీద ఉన్నంత దృష్టి శక్తి కలిగినటువంటి పిల్లల మీద ఉండదు అమ్మ దృష్టి ఎప్పుడు ఎవరి మీద ఉంటుందంటే బాగా ఆర్థికంగానో శారీరకంగానో బలహీనమైన వాళ్ళుంటారే వాళ్ళని ఎలా ఉద్ధరించాలనే తాపత్రయం ఉండిపోతుంది అంతేకాని ఎన్నడైనా చూడండి బంధువులకి తల్లిదండ్రులకి ఉండేటటువంటి విరోధం ఎక్కడుంటుందంటే బాగా డబ్బున్న వాడింటికే బంధువు పెడతాడు అందుకే శంకరాచార్యులు వారు ప్రశ్న వేస్తారు ఓరి పిచ్చాడా ఏమిటరా బంధువులు 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 అంటావు వైసిగతే కక్కామ వికార శుష్కే నీరే కక్కాసార క్షీణే విత్తే కప్పరివారో జ్ఞాతే తత్వే కస్సంసార అన్నారు ఐశ్వర్యం పోతే పరివారం ఉంటారా వెనక అతను అక్కడ ఉండడు వాళ్ళింట్లోనే ఏమీ లేదండి పాపం అంటే వాడితో బంధుత్వం పెట్టుకుని వీడు వాడి ఇంటికి వెడతాడా మీ దగ్గర ఏమైనా ఉన్నాయంటే టికెట్ కు పోను కూరలు తెచ్చుకుందాం అంటాడు వాడు అందుకని వాడి ఇంటికి ఎవడు వెళ్ళాడు ఐశ్వర్యం ఉన్న వాడి ఇంటికి వెడతాడు అదే తల్లిదండ్రులు వెళ్లారనుకోండి ఐశ్వర్యం లేదు కదా నా బిడ్డల్ని తల్లిదండ్రులు విడిచిపెడతారా వాళ్ళ దగ్గరికే ముందెడతారు వాళ్ళ గురించే ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు దీనిల గురించి తల్లిదండ్రుల్లా ఆలోచించేవాట ప్రహ్లాదుడు ఇది పరమేశ్వరుని యొక్క లక్షణం ఆ పరమేశ్వర ఉపాసన చేసి 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 తద్రూపమును పొందుతున్నాడు కాబట్టి లక్షణములు వచ్చాయి ఆయనకి అందుకని ధర్మవత్సలతను దీనుల కావ చింతించువాడు 
లలిత మర్యాదుడైన ప్రహ్లాదుడి అధిప ఆ గురువులంటే సాక్షాత్ భగవానుడిగా చూసేవాట సఖుల ఎడ సోదర స్థితి జరుపువాడు తన స్నేహితుల్ని అన్నదమ్ములుగా చూసేవాట అంత గొప్ప ప్రహ్లాదుడు సామాన్యమైన వాడు కాదయ్యా ఆయన ఎంత గొప్పవాడంటే ఆయన యొక్క గుణములు చెప్పడం ఎవరి తరం కాదు అన్నారు అటువంటి ప్రహ్లాదుడు హిరణ్య కశిపుడికి ఎలా కనపడ్డాడో తెలుసా అండి ఈమెంటో జడుడు మందమతి ఏమిటి తెల్లవారు లేస్తే ఏం చెయ్యాలి ఆ యక్షుల కాంతలు ఎక్కడున్నారనాలి యక్షుల్ని ఓడించాలి వాళ్ళ ఆడవాళ్ళని ఎత్తుకు రావాలి వెళ్ళాలి వాళ్ళు ఎవరో హోమం చేస్తున్నారనాలి అగ్నిహోత్రాన్ని ధ్వంసం చేసేయాలి లేచిన దగ్గర నుంచి శూలాలు పరిగలు పట్టిసాలు అవన్నీ పట్టుకుని వాడి మీద యుద్ధం వీడి మీద యుద్ధం వాణ్ణి కొట్టడం వీణ్ణి కొట్టడం బాగా తినడం కసరత్తులు చేయడం మానేసి ఇదెక్కడ కొడుకు పుట్టాడండి నాకు జడుడు వీడు ఎప్పుడు ఎక్కడో కూర్చుని ఏమిటో కళ్ళు పూసుకుని ధ్యానం చేస్తుంటాడు ఉండుండి లేచి నాట్యం చేస్తుంటాడు ఏమి తినడు సాత్వికాహారం అంటాడు భూషైనం అంటాడు ఏమిటండి నాకు ఇలాంటి కొడుకు పుట్టాడు వీడికి సరి అయినటువంటి మార్గం వీడికి తెలియట్లేదు పాపం వీడి బుద్ధి వికసించట్లేదన్నాడు వాడు యద్భావం తద్భవతి ఎలాంటి వాడికి అలా కనపడుతుంది అని గురువుల్ని పిలిచాడు శుక్రాచార్యులు వారి బిడ్డలు ఇద్దరు ఉన్నారు వారే చిండుడు అమర్కుడు అని వాళ్ళిద్దరినీ పిలిచి పాపం మా పిల్లవాడికి సరిగ్గా అసలు ఆలోచన దృక్పథమే కలగట్లేదండి నా లాంటి వాడి కడుపున పుట్టవలసిన పిల్లాడా వీడు వీడిని తీసుకెళ్లి వీడికి తగిన విద్య బోధించండి అన్నాడు పాపం వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు కూర్చోపెట్టేవారు వాళ్ళు తర్క విద్య నేర్పారు తర్క శాస్త్ర ప్రవీణులు చెండుడు అమర్కుడు నేర్పితే ప్రహ్లాదుడిలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసా అండి ప్రహ్లాదుడికి భగవత్ సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానము నారదుడి వల్ల వచ్చింది కాని గురువులు చెప్తున్నది తన ఆత్మోద్ధరణకి పనికిరాదని తెలుసు తెలిసిన ఎప్పగిది వారు చెప్పిన అప్పగిది చదువు కాని ఇట్టిట్టని ఆక్షేపింపడు తానన్ని నిరూపించిన బిజ్జలనుచు హేలారతియున్నని ఆ ప్రహ్లాదుడు ఎంత చిత్రమైన వ్యక్తి అంటే ఆ గురువులు చెబుతున్నటువంటిది తన ఆత్మోద్ధరణ మనకు పనికిరాదని తెలుసున్న విషయమైనప్పటికీ వారు ఎలా చెప్తే అలా చదివేవాడేట తప్ప ఎందుకండి ఇవన్నీ ఏం పాఠాలండి అని ఎన్నడూ గురువుల మీద తిరగబడేవాడు కాదుట ఆ గురువులు చెప్పింది చదువుకునేవాడు అంత గొప్పవాడయ్యా ప్రహ్లాదుడు అంత వినయ విధేయతలతో ఉండేవాడు చాలా కాలం వాళ్ళు చెప్పింది వాళ్ళు చెప్పేవారు చెప్పలేదా అంటే పాపం నేర్చుకుంటున్నాడు వాళ్ళు చెప్పిన పద్యాలు చెప్పేస్తున్నాడు వాళ్ళు చెప్పిన వ్యాఖ్యానాలు చెప్పేస్తున్నాడు అబ్బో చాలా బాగా చెప్తున్నాను చాలా బాగా నేర్చుకుంటున్నాడు పిల్లాడని వాళ్ళు అనుకున్నారు ఒక రోజున తండ్రి గారి కోరిక పుట్టింది కొడుకును చూడాలని కబురు చేశాడు ఎంత గొప్పగా మాట్లాడతారంటే రాక్షసులు తక్కువ మాటలు ఏం మాట్లాడరండి ఆ ప్రహ్లాదుడు వచ్చాడు పోని ఇంట్లో కూర్చోపెట్టుకుని అదేదో గదిలోకి తీసుకెళ్లి ఎరా నాన్న బాగా చదువుకుంటున్నావా నీకు తోచింది ఎరా చెప్పరా అంటే గొడవ వదిలిపోనేమో తన కొడుకు ప్రతిభ పది మందికి తెలియాలనుకున్నాడు అనుకుని సభామంటపంలో కూర్చున్నాడు కొడుకుని పిలిచాడు పిలిచి తొడ మీద కూర్చోపెట్టుకున్నాడు కూర్చోపెట్టుకుని గొప్ప మాట చెప్పాడు హిరణ్య కశిపుడు నాన్న ఉరై ప్రహ్లాద అనుదిన సంతోషణములు జనిత శ్రమ తాప దుఃఖ సంశోషణములు తనయుల సంభాషణములు జనకులకున్ కర్ణ యుగల సద్భూషణములు అన్నాడు మామిడికే పప్పు బాగుంటుందని రోజు తింటే విసుకొస్తుంది దిగుమాల పప్పు ఇవాళ అదే అంటాం కానీ హిరణ్య కశిపుడు చూడండి ఎంత గొప్పగా చెప్పాడంటే అనుదిన సంతోషణములు ఇన్ని రోజులైనా చచ్చిపోయేంత వరకు సంతోషమేట ఏమిటది జనిత శ్రమ తాప దుఃఖ సంశోషణములు ఆ కలిగినటువంటి దుఃఖాన్ని తాపాన్ని పడిపోయే శ్రమని అంతటినీ తీర్చేస్తాయిట ఏమిటవి తనయుల సంభాషణములు తన కడుపున పుట్టినటువంటి పిల్లలు ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి అమ్మ 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 అని నాన్నగారు నాన్నగారు నాన్నగారని నాన్నగారండి ఇవాళ క్రికెట్ మ్యాచ్ అండి నాన్నగారండి ఇవాళ కాలేజీకి వెళ్ళానండి ఏదో చెప్పేస్తుంటాడు వాడు వీడు విన్నా వినకపోయినా ఏదో చెప్పేస్తుంటే ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి పిల్లలు గెలగల్లాడుతూ మాట్లాడుతుంటే అబ్బా హాయిగా ఉంది కనపడలేదనుకోండి ఇద్దరు పిల్లలు అక్కడికో వెళ్ళారనుకోండి ఓ రోజు ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి మరి పిల్లలు లేకపోతే ఎంత బోసిపోయిందో అని ఇంత శ్రమ కన్నా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఏర్పడినటువంటి శూన్యం ఎక్కువ శ్రమని కల్పిస్తుంది జనిత శ్రమ తాప దుఃఖ సంశోషణములు తనయుల సంభాషణములు పిల్లల మాటలు అంత సంతోషంగా ఉంటాయి రా ప్రహ్లాద మామూలు మాటలే అంత అందంగా ఉంటే జనకులకు కర్ణయుగల సద్భూషణములు తల్లిదండ్రుల కర్ణములకు చెవులకు పెట్టుకున్న భూషణాలు రా పిల్లల మాటలంటే ఏది నాన్న నువ్వు చదువుకున్న వాటన్నింటిలో నీకు బాగా నచ్చింది ఒక్క విషయం చెప్పరా చాలు అయ్యో నాన్న నువ్వు ఎప్పుడు అడుగుతావా అని చూస్తున్నాను ఆ విషయం తప్పకుండా చెప్తాను నాన్న ఎల్ల శరీరధారులకు ఇల్లను చీకటి నూతి లోపలం త్రెళ్లక వీరు నేమను మతిభ్రమణంబున భిన్నులై ప్రవర్తిల్లక 
సర్వమున్నాతని దివ్య కళామయమంచు విష్ణునందుల్లము చేర్చి తారడవి నుండుట మీలు నిశాచర అగ్రణి అన్నాడు ఆయన ఎంత గొప్పగా పిలిచాడో చూడండి నిశాచర అగ్రణి అన్నాడు చీకట్లో తిరిగే వాళ్ళకి నాయకుడా అని పిలిచాడు ఆయన నాన్నగారు అని ఏం పిలవలేదు ప్రహ్లాదుడు అజ్ఞానంలో ఉన్నవరా చీకట్లో తిరిగే వాళ్ళు అంటే అజ్ఞానంలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి నాయకుడా పెద్ద జ్ఞానం ఉన్నవాడా ఎల్ల శరీరధారులకు నేను నేను నేనని మనమంటాం ప్రహ్లాదుడి మాటలు చూడండి పోతన గారి అనువాదం చూడండి ఎల్ల శరీరధారులకు దీన్ని పుచ్చుకున్నవాణ్ణి దీన్ని పుచ్చుకున్న వాళ్ళు అంటున్నారు అంటే దీని లోపల ఉన్నవాడు దీన్ని పుచ్చుకునున్నవాడు కాడు ఇవాళ ఈ పంచ కట్టుకున్న వాణ్ణి అంటే ఇవాళ ఈ పంచ కట్టుకున్న వాణ్ణి రేపు కట్టుకుంటా అనేది కాదు కదా దాని అర్థం ఇవాళ ఈ పంచ కట్టుకున్న వాణ్ణి రేపు ప్యాంట్ వేసుకునేవాణ్ణి ఆఫీస్ కెడితే అలా ఎల్ల శరీరధారులకు ఇవాళ ఈ శరీరంలో ఉన్నవాడు రేపు ఇంకో శరీరం పుచ్చుకుపోతూ ఉంటాడు అలాంటి వాళ్ళందరికీ నాన్నగారు ఎల్ల శరీరధారులకు ఇళ్లను చీకటి నూతి లోపలం తెల్లక అది ఇళ్లనేటటువంటిది నాన్నగారు ఒక చీకటి నుయ్యి అదొక గాఢాంధకారమైన నూతిలో పడిపోయాడు వాడు పడిపోయి ఇంక అక్కడి నుంచి ఆ నూతిలో పడి అబ్బాయి ఎంత బాగుందో ఎంత బాగుందో ఎంత బాగుందో అని ఆ చీకటి నూతిలో తిరుగుతున్నాడు ఎంత విశాలం ఎంత విశాలం అంటున్నాడు ఇది పై నుంచి చూసిన వాడికి ఎలా ఉంటుంది ఈడ్రవిడ అసాధ్యం కుల చీకటి నూతిలో పడిపోయి ఎంత బాగుందో ఎంత విశాలమో నా ఇల్లు అంటాడు ఏమిట్రా అనుకుంటారు నాన్నగారు పైన వెలుతురులో ఉన్నవాళ్ళు మిమ్మల్ని చూస్తే అలా అనిపిస్తోంది చీకటి నూతి లోపలం తెల్లక చీకట్లో ఉన్నవాడికి ఏమనిపిస్తుందో తెలుసా వీరు నేమను మతిభ్రమణ ముంబున భిన్నులై ప్రవర్తిల్లక ఆ సంసారంలో పడిన వాడికి వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యాధి సంసారం అంటే భార్యాబిడ్డలతో ఉండడం కాదండి గృహస్థాశ్రమంలో ఉండడం తప్పని ఏ శాస్త్రంలోనూ చెప్పలేదు ఇంకా నిక్కచ్చిగా మాట్లాడితే సన్యాశాస్త్రమం కష్టం ఎందుకని సన్యాశాశ్రమంలో ఒక్క నాడు అన్యం వేపుకి దృష్టి వెళ్లకుండా భగవంతుని పాదములే పట్టుకుని ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేసి ఉండడం మీ కర్తవ్యం మీరుండాలి జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే మీ దోషం కాని గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్న వాడికి కన్సిషన్స్ ఉన్నాయి ఒక మధుర పదార్థం ఇవాళ ఉగాది పండగ బొబ్బట్లు తినండి బూర్లు తినండి హాయిగా వండుకుంటారు పరమేశ్వరుడికి నైవేద్యం పెట్టుకుంటారు స్వామిని కృప అంటారు తింటారు ఏం ఇబ్బంది లేదు బాబు బొబ్బట్లు బాగుందండోయ్ అంటారు ఒక సన్యాసి బాబు బొబ్బట్లు బాగున్నాయండోయ్ అని రుచికి లొంగిపోతే బాగుండదు అందుకని గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాడు తక్కువ వాడు ఏం కాడు వాడి హాయిగా ఉండొచ్చు అనుభవం గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి అన్నమాచారులు వారు తరించలా ఏ గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి పోతన గారు తరించలా గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి తిక్కన గారు తరించలా గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి ఎంత చాగయ్య గారు తరించలా శ్యామశాస్త్రి గారు తరించలా ఎంతమంది తరించలేదు ఏ గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ మూఢులు పనికిరాని వాళ్ళు నాశనమైపోతున్న వాళ్ళైతే వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడు అధోగతి పాలైపోవాలి సన్యసించి మోక్షం పొందిన వాళ్లకన్నా గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి మోక్షం పొందిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కాకపోతే మార్గం తెలియాలంటే తాళం ఇటు తిప్పడం వస్తే ఇబ్బంది ఏం లేదు తాళం ఇటు తిప్పడం వస్తేనే ఇటు తిరిగి తాళం పడిపోయి ఉంటుంది ఇట్లా రానప్పుడు ఈ వస్త్రాలు ఎన్ని మార్చినా ఒకటి అందుచేత వటుర్వాగిరపి జటీవా తదితరో నరోవా ఎక్కశ్చిద్భవతు భవకింతేన భవతి యదీయం హృత్పద్మం జది భవత ధీనం పశుపతే తదీయస్తం శంభో భవసి భవభారం చవ హసి అన్నారు శంకర భగవత్పాదులు నాకు కావలసింది మీ మన పుష్పాన్ని అక్కడ పెట్టావా లేదా అది నాకు కావలసింది అందుకని ఆ హిరణ్య కశుపుడు అడిగితే చీకటి నూతి లోపలం త్రెళ్ళక ఆ చీకటి నూతిలో పడి వాళ్ళు నేను వాళ్ళు నేను వాళ్ళు నేను అని రెండు చూస్తూ ఎప్పుడు శత్రుత్వాలు పెంచుకుంటూ ఇందులో పడి కొట్టుకునే కన్నా అంతా శ్రీ మహావిష్ణువు తప్ప వేరొకటి లేడనుకున్న వాడికి అరణ్యానికి వెళ్ళిపోతే మాత్రం లోటే వచ్చింది నాన్న అందుకని చీకటి నూతి లోపలం త్రెళ్ళక వీరు నేమను మతిభ్రమణంబున భిన్నులై ప్రవర్తిల్లక సర్వముమ్మాతని దివ్య కళామయ మంచు విష్ణు అందుల్లము చేర్చి తారడవి నుండుట మేలు నిశాచర అగ్రణి ఎక్కడున్నా పర్వాలేదు నాన్నగారు అరణ్యం అన్న మాట ఎందుకు వాడారో తెలుసా అండి శంకర భగవత్పాదులు కూడా ఓ చోట వాడారు దండి సౌందర్య లహరిలో దృషాద్రాఘీయస్యాదర దళిత నీలొత్తల రుచ దవీయాంశం దీనం స్నపయ కృపయా మమ పిశివే అనేనాయం ధన్యో భవతి నచతే హానిరియత వనేవా హర్మ్యేవా సమకర నిపాతో హిమకర అని వనేవా అని అరణ్యాన్ని వాడారు అరణ్యం భయానికి గుర్తు క్రూర మృగాలుంటాయి అరణ్యానికి వెళ్ళిపోతే ఉండేవి క్రూర మృగాలు ఈ శరీరాన్ని చంపుతాయి ఈ నిరంతరం చచ్చిపోయి ఈ శరీరా కాకపోతే ఇంకో శరీరం పట్టుకు తిరిగేది అజ్ఞాన తాదాత్మ్యం చేత అజ్ఞాన తాదాత్మ్యం ఈ సంసారం అంటే అది సంసారం అంటే బయట ఉన్నది సంసారం కాదు ఈ లోపల ఉన్నది సంసారం 
దీంట్లో ఎంత మందితో సంబంధాలు ఎంత మందితో బాధ్యతలు ఎన్ని పెంచుకుంటే అంత సంసారం ఉన్నట్టు వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా భార్య బిడ్డలు పరమేశ్వరుని యొక్క విభూతిని తెలుసుకుంటూ ఎప్పుడూ మనస్సులో పరమాత్మని పెట్టుకున్నవాడు ఇంట్లో ఉన్న సన్యాసి బయట ఉన్న సన్యాసి వాడు ఎప్పుడూ సంసారమునందున్న సన్యాసి వాడు తరించి తీరుతాడు దానికి ఎందరో ఉదాహరణలు ఉన్నారు ఉండకూడనిది రెండు చూసి పతనం అవ్వకు నాన్న అన్నాడు అందుకని ఇల్లును చీకటి నూటి లోపలం త్రెళ్లక వీరు నేమను మతిభ్రమణంబున భిన్నులై ప్రవర్తిల్లక సర్వముందాతని దివ్య కళామయ మంచు విష్ణునందుల్లము చేర్చి తారడవి నుండుట మేలు నిశాచరగ్రని అన్నాడు అంటే ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే హిరణ్య కచుపుడు పక్కున నవ్వాడు నవ్వి ఆయన్ని చూసి అన్నాడు ప్రహ్లాదుణ్ణి నాకున్ చూడక చోద్యమయ్యడిదిగా నా తండ్రి ఈ బుద్ధిత నీకున్ లోపలతోచనో పరులు దుర్నీతు పటింపించిరో భార్గవుల్ ఏకాంతంబున బోధనలు చేసిరో ఈ వైకుంఠుండు కృతాపరాధుడ తని వర్ణింప నీకేటికి అయ్యో నిన్ను చూస్తే నవ్వొస్తోంది రా రే పిల్లాడా రాదండి మంచి మాటలు చెప్పినటువంటి వాణ్ణి ఏకాదశీవ్రతం చేసేవాణ్ణి భూచైనం చేసేవాణ్ణి ఇంట్లో ఉండి కూడా ఎప్పుడూ ఉపవాసం చేసుకునేవాణ్ణి భగవంతుణ్ణి పట్టుకుని పూజ చేసుకునేవాణ్ణి చూసినటువంటి వాడికి లౌకికమైనటువంటి వ్యాసాంగమునందు నిమగ్నమైపోయిన వాడికి వాడు ఎందుకు పనికి మాలిన వెర్రి వెళ్లే కనపడుతుంటాడు కానీ ఎవడు ఉద్ధరింపబడుతున్నాడో ఎవడు పతనమైపోతున్నాడో పరమేశ్వరుడు తీర్పిచ్చిన నాడు తెలుస్తుంది అందుకని హిరణ్య కచిపుడు అంటాడు ప్రహ్లాదుణ్ణి చూసి నాకు చూడక చోద్యమయ్యడిదిగా నా తండ్రి నిన్ను చూస్తే నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉందిరా నవ్వొస్తోంది ఈ బుద్ధి దా నీకు లోపల తోచనో ఏమిట్రా అలా మాట్లాడతావు ఈ బుద్ధి నీకే పుట్టిందా పరులు దుర్నీతులు పటింపించిరో ఎవరైనా దుష్ట బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు నీకు అన్ని ఇలాంటివి చెప్తున్నారా ఏమిటి రెండు చూడకూడదు అంతా భగవానుడే అని చూడమన్నాడు ప్రహ్లాదుడని వాడికి అంత కోపం అందుకని పరులు దుర్నీతులు పటింపించిరో లేకపోతే ఏకాంతం బున భర్గవులు పలికిరో పైకి పిల్లలందరితో కూర్చోపెట్టి నీకు ఇలాంటి పాఠాలు చెప్పి నీ గురువులు చాటికి తీసుకెళ్లి నీకు ఇలాంటి పాఠాలు ఏమైనా చెప్తున్నారు ఏమిట్రా ఇది వాడికి వాడి గురువుల మీద ఉన్న శ్రద్ధ గురువు ఏకాంతంబున భర్గవులు పలికిరో ఈ దానవ శ్రేణికి వైకుంఠుడు కృతాపరాధుడు ఈ రాక్షసులందరికీ కూడా వైకుంఠుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు కృతాపరాధుడు అపరాధం చేశాడు అది శ్రీ మహావిష్ణువు చేసింది వర్ణింప నీకేటికి ఆ విష్ణుమూర్తిని వర్ణిస్తామేమిట్రా నువ్వు అలా వర్ణించకూడదు నాన్న నీకు ఆ బుద్ధి ఉండకూడదురా అన్నాడు అంటే ప్రహ్లాదుడు అన్నాడు ఆ బుద్ధి ఉండకూడదంటావేమిటి నాన్న నాకు మందార మకరంద మాధుర్యమున తేలు మధుపంబు పోవునే మదనములకు నిర్మల మందాకిని విచికిల తూగు రాయంచనునే తరంగిణులకు లలిత రసాల పల్లవ ఖాదియై చొక్కు కోయిల జనునే కుటజములకు పూర్ణేందు చంద్రికా స్ఫురిత చకోరక మరుగునే సాంద్ర నిహారములకు అంబుజోదర దివ్య పాదార వింద చింతనామృత పాన విశేష మత్త చిత్తము ఏ రీతి ఇతర విషయంబు చేర నేర్చు వినుత గుణశీల మాటలు వేయునేలా నాన్న ఇలా చెయ్యొద్దు 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 అంటే ఇది సంసారములో అజ్ఞానమునందు మగ్నుడైన వాడికి జ్ఞానములో ఉన్నవాడికి తేడా ఇది వద్దు వద్దంటావు కదా నీకు సంసారంలోంచి మనస్సు భగవంతుడి దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళదో అలా నా మనస్సు కూడా మందార మకరంద మాధుర్యమున తేలు మధుపంబు పోవునే మదనములకు నాన్నగారు ఎక్కడో పవిత్రమైనటువంటి ఆ గంగానది నీళ్లు తాగడానికి అలవాటు పడిపోయినటువంటి నిర్మల మందాకిని వీచి అటువంటి ఆ నిర్మల మందాకిని వీచికల తూగు రాయించనులే తరంగిణులకు ఆ గంగానదిలో తేలియాడడానికి అలవాటు పడిపోయినటువంటి రాజహంస ఎక్కడో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న నీటి కోనల దగ్గరికి వెడుతుందా చక్కగా అరవిరిసినటువంటి మందార పుష్పాలలో ఉండేటటువంటి మకరందాన్ని తాగడానికి అలవాటు పడిపోయినటువంటి తుమ్మెద అడవి మల్లెల దగ్గరికి వెళ్లి ఆ అడవి మల్లెల్లో ఉండేటటువంటి ఆ తేనెని తాగుతుందా నిరంతరం శ్రీమన్నారాయణుడి యొక్క పాదముల నుంచి శ్రవించేటటువంటి మకరందాన్ని తాగి మత్తెక్కిపోయినటువంటి నా మనస్సు ఇవాళ కొత్తగా సంసారంలో ప్రవర్తించి వాళ్ళు వేరు మనం వేరు విష్ణువు వేరు మనం వేరు విష్ణువుని శత్రువుగా చూడమంటే చూస్తుందా నేను చూడలేను నాన్న అంబుజోదర దివ్య పాదార వింద చింతనామృత పాన విశేష మత్త చిత్తము ఏ రీతి ఇతర విషయంబు చేరనేర్చు వినుత గుణశీల మాటలు వేయునేలా 
నాన్న నువ్వు వెయ్యి మాటలు చెప్పు నాకు ఆ తేనె తాగడం అలవాటు పడిపోయింది నాన్న నాకు అంతటా బ్రహ్మము తప్ప వీరు ఒకటి కనపడదు నాకు అంతటా విష్ణువే కనపడుతున్నాడు అందుకని నేను ఈ మాటలు నేను మాట్లాడలేను నాకు రెండు కనపడవు నాన్న వైకుంఠుండు కృతాపరాధుడు అంటే ఏమిటి ఎంత తప్పు నాన్న మాట నాకు అన్నాడు అంటే ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చింది తోషి అవతల పారేశాడు తొడమించి ఎవర్రా నీకు ఈ పాఠాలు చెప్పినవాడు అన్నారు అని గురువుల వంక చూశాడు పాపం వాళ్ళు గడగడ వణికిపోతూ వచ్చి అయ్యో మేము చెప్పలేదండి ఈ పాఠాలు అసలు మేము ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన సిలబస్ లో లేవు వీడు ఎక్కడి నుంచి చదివాడో ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చాడో అని వీరు మేము ఎప్పుడైనా చెప్పామా నీకు ఈ పాఠాలను అడిగారు ఎప్పుడూ చెప్పలేదు మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి నీకు ఈ పాఠాలు చందన వంశంలో పుట్టకూడనటువంటి మొక్క పుట్టినట్టు పుట్టావు కదా రాక్షస వంశంలో నువ్వు తులసి వనంలో గంజాయి మొక్క పుట్టినట్టు అంటామే అలా పుట్టాడు వాళ్ళ దృష్టిలో రాక్షస వంశంలో ప్రహ్లాదుడు అందుకని ఈయన్ని శిక్షించవలసిందే అన్నారు అంటే పాపం తీసుకెళ్లారు లేదు ఇంకొక అవకాశం ఇవ్వండి మళ్లీ పాఠాలు నేర్పుతామన్నారు మళ్లీ తీసుకుని వెళ్లిపోయారు ఆ పిల్లవాడిని తీసుకెళ్లిపోయి ఏదో పాఠాలు అవి నేర్పడం మొదలుపెట్టారు మళ్లీ కొంతకాలం అయిపోయింది హిరణ్య కశిపుడు రాజ్య పరిపాలన చేస్తున్నాడు కానీ కడుపులో మాత్రం బెంగుండిపోయింది ఏమిటో పిల్లాడు పాడైపోతున్నాడని బెంగ ఎన్ని ప్రమోషన్లు వచ్చేస్తున్నా తాను ఎంత ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళిపోతున్నా కొడుకు భ్రష్టుడు అయిపోతున్నాడు అనుకోండి తండ్రికి చింతగా ఉంటుంది ఏమిటో నేనంటే ఇంత ఆఫీసర్ ని కానీ ఆ కొడుకు గురించే చింతగా ఉంది ఎవరైనా కనపడేయండి మీ అబ్బాయికి నేనే బెయిల్ ఇచ్చాను మొన్న అన్నాడు అనుకోండి ఆ తండ్రి ఎంత ఆఫీసర్ అయితే ఏమిటి అలా ఏమిటో నేను ఇంత మందిని కొట్టాను ఇంత సంపాదించాను ఇంత తీసుకొచ్చాను వీడేమిటో అన్ని విష్ణు అంటాడు అన్ని విష్ణు అంటాడు వీడు మారతాడో మారడో అని బెంగే పాపం హిరంజ కశిపుడికి అందుకని మళ్లీ కొంతకాలం అయింది ఆ కొడుకు మీద బ్రాంచ్ ఉండిపోయింది వాడు ఏమైనా మారాడా లేడా అని మళ్లీ కబురు చేశాడు రమ్మన్నాడు మళ్లీ వచ్చాడు ఆయన మళ్లీ సహజం మళ్లీ తొర మీద ఎక్కించుకున్నాడు మళ్లీ కూర్చోపెట్టాడు ఈ మాట అయినా తన గురించి ఏమైనా చెప్తాడేమో అనుకున్నాడు అనుకుని ఉరే నాన్న నీకు గురువులు చాలా విద్యలు నేర్పామంటున్నారా నీకు బాగా నచ్చినటువంటి ఒకే ఒక్క పద్యం చెప్పు చాలు నువ్వు ఎక్కువ చెప్తే నాకు భయం వేస్తోంది గత సార్ అలా చెప్పావు వద్దు ఒక పద్యమే చెప్పు ఆ పద్యానికి తాత్పర్యం చెప్పన్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు తప్పకుండా చెప్తాను నాన్న ఇలా నువ్వు ఎప్పుడు అడుగుతావు ఎప్పుడు వింటావనే నా తాపత్రయం అంత చెప్తాను వినన్నాడు తను హృద్భాషల సఖ్యముల్ శ్రవణముల్ దాసత్వముల్ సేవయు వందనార్చనముల్ చింత చింతనంబు సంకీర్తనంబను తొమ్మిది భక్తి మార్గముల సర్వేశున్ హరిన్ సేవించి సజ్జనుడయ్యుండుట భద్రమంతు తలతున్ సత్యంబు దైత్యేశ్వర అన్నాడు ఆయన అహింస ప్రథమం పుష్పం పుష్పం ఇంద్రియ నిగ్రహ సర్వభూత జయా పుష్పం క్షమా పుష్పం విశేషత జ్ఞాన పుష్పం ధ్యాన పుష్పం తప పుష్పం సప్తమం సత్యమస్త విధం పుష్పం విష్ణో ప్రీతి కలం భవేత్ అని నవవిధ భక్తులతో శ్రవణం కీర్తనం విష్ణో స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం అని నాకు తెలిసి నాన్న నాకు బాగా నచ్చిన విషయం ప్రపంచంలో ఎవరైతే అచ్యుతుడు ఆయన్ని తీసివేయడం వీలు కాదో సమస్త పదార్థములు ఎవరిలోంచి వస్తున్నాయో ఎవరిలోకి లయమైపోతున్నాయో ఎవరి చేత పోషింపబడుతున్నాయో ఎవరు లేకపోతే జగత్తు లేదో అటువంటి పరమాత్మ అయినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడి యొక్క పాదార విందములను తలుచుకుంటూ వింటూ లోపల దాని గురించి ఆలోచిస్తూ కీర్తిస్తూ ఈ చేతులతో పూజ చేస్తూ శిరస్సు ఉంచి నమస్కరిస్తూ ఈ కాళ్లతో ఆయనకి ప్రదక్షిణం చేస్తూ సజ్జనుడై ఆయనతో భక్తిగా ఉంటూ ఆయన పట్ల మమకారం పెంచుకుని పెంచుకుని ఉండడమే శ్రేయోదాయకమని నేను నమ్ముతున్నాను నాన్న అదే నాకు తెలిసిన సత్యం అన్నాడు ఏ రాను మళ్లీ మొదలు పెట్టావు ఇవన్నీ నీకు ఎవరు నేర్పారా ఈ విషయాలన్నీ అని అడిగాడు చదివించి నలుగురువులు చదివితి ధర్మార్థ ముఖ్య శాస్త్రంబులుని చదివినవి కలవు పెక్కులు చదువులలో మర్మం ఎల్ల చదివితి తండ్రి అన్నాడు అయ్యో నాన్న పాపం గురువులు ఇవన్నీ చెప్పారు అనుకుంటున్నావేమో చదివించి నలుగురువులు చదివితి ధర్మార్థ ముఖ్య శాస్త్రంబులు వాళ్ళు ఏదో ధర్మశాస్త్రం అర్థశాస్త్రం కామశాస్త్రం ఇవన్నీ చెప్పారు నాకు కానీ నేనేం నేర్చుకున్నానో తెలుసా నాన్న నా అంతటి నేను చదువులలో మర్మం ఎల్ల చదివితి తండ్రి చదువులకి మర్మం ఏదో ఏ చదువు చేత ఎవరిని తెలుసుకుంటే ఇంకా చదవవలసిన అవసరం లేదో అటువంటి వాణ్ణి తెలుసుకున్నాను నాన్న నేను అన్నాడు అంటే వజ్జలు నేర్పని ఈ మది మధ్యాతుడవైన నీకు మరియవ్వడి చే నుజ్జాన మయ్య బాలక తజ్జనులం పేరు కొనమో తగనామ్రోలన్న చిరంజకచిపుడు గురువులు చెప్పని ఈ విద్య నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందిరా నీకు అసలు ఎవరు నేర్పుతున్నారో వాళ్ళ పేర్లు చెప్పన్నాడు ఇది సహజం కదండి ఎక్కడైనా ఫర్నిష్ ది నేమ్స్ అంటారు వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోతే వాళ్ళ పేర్లు చెప్పమంటుంటారు అది అప్పుడు కూడా ఉందిలా ఉంది ఆ సాంప్రదాయం అందుకని నీకు ఎవరు చెప్పారో వాళ్ళ పేర్లు చెప్పన్నాడు అంటే ఈయనన్నాడు 
ఇవాళ నువ్వు వేసిన ప్రశ్న కాదు నాన్న ఇది చాలా మంది భగవంతుడి గురించి నాలుగు మాటలు చెప్తే అజ్ఞానంలో సంసార లంపటంలో ఇరుక్కుపోయి భగవంతుని యొక్క దర్శనం ఇక్కడ చెయ్యాలన్న తాపత్రయం లేని వాళ్ళు చెప్పేటటువంటి మాటలు ఇవే ఎందుకో తెలుసా నాన్న 